Merhaba. Bu videomuzda sizlere aracımızda kullandığımız tuvalet sisteminden bahsedeceğiz. Aracımızda kullandığımız tuvalet, normal evlerimizde kullandığımız gömme rezervuarlı asma tuvalet sistemi. Tuvalet yapımının tüm detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağız. Hadi şimdi tuvalet sistemimizin nasıl çalıştığına bakalım. İlk yapmamız gereken tuvalet giderinin yerleşeceği yeri belirlemek. Burada dikkat etmemiz gereken konu VC giderinin aracın altına yerleştireceğimiz pis su deposunun üst kısmına gelmesi. Pis su deposunun üst kısmına değil de yandan giriş yaptığımız takdirde sistem tıkanacak ve çalışmayacaktır. Tüm bunlara dikkat ederek ölçülerimizi alıyoruz. Bir yanlışlık olmaması için aracın altına koyduğumuz depoları işaretliyoruz ve açılacak delik yerlerini belirliyoruz. Bakın burada matkapla bir delik deliyoruz. Aracın altına koyduğumuz depolar henüz delik yerleri hazır değil. Yukarıdan e, uzun bir civata salladık. Deponun tam neresine gelmesi gerektiğini belirledik. Buraya işaretlerimizi koyduk. Deponun diğer giderlerinin de işaretlerini koyacağız. Nereden su girecek, hangi bölümünden su çıkacak bunların da işaretlemelerini yapacağız. Ondan sonra tekrar depolar atölyeye gidecek. Ve bizim belirlediğimiz yerlere su giriş ve çıkış maşonları açılacak. Dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi aracın altına baktığımız zaman aracın şase bağlantı noktaları var. Bu şase bağlantı noktalarını birçok firma dikkat etmeden şaseyi kesenler olduğunu duyduk. Bunlara çok dikkat edin. Vidayı salladığınız zaman şasenin çok önemli yerlerine denk geliyor. Aracın altından geçen Kablolar var. Aracın altından geçen delikleri delemeyeceğiniz belirli noktaları var. Buralara gelmemesine dikkat edin. Depolar hazırlandıktan sonra ilk yaptığımız işlemde gömme rezervuarın yerini sabitlemek. Gömme rezervuarın yeri sabitlendikten sonra gider borusunun olduğu noktayı 12-13 cm civarında açıyoruz. İçine koyduğumuz pimaş boru da gider bölümünde kullanılan 10 cm'lik bir boru. Bir önceki videomuzda sizlere su depolarından bahsetmiştik. Burada kısaca bir daha özetleyelim. Ekranda gördüğünüz 11 cm çapında tuvalet gider deliği, şamandırayı taktığımız delik, havalandırma ve bu gördüğünüzde çıkış deliğimiz. Havalandırmaya mutlaka dikkat edin. Havalandırma açmazsanız e, su basması olmayacaktır tuvaletin içerisine. Sistem düzgün çalışmayacaktır. Depolarımızın ölçüleri de 88 santime 65 santim yükseklik olarak da 20 santim. Yani bu 114 litreye tekabül ediyor. 114 litre doluyor mu derseniz hayır. E, bu 90 litre gibi dolum olduğu zaman boşaltmamız gerekir. Gömme rezervuarımızı aldığımız zaman e, paketin içerisinden bütün bağlantı aparatları çıkıyor. Biz Vitra'nın bir gömme rezervuarını tercih ettik. Bu gömme rezervuarın Genişlik olarak ölçüsü 8 santim. Üzerine de suntamızı koyduğumuz zaman 10 santimlik bir derinlik elde ediyoruz. Bu da tuvalette çok büyük bir kayıp değil. Bakın burada pimaş boruları her şey bağlanmış şekilde. Gider boruları bağlandı. Deliklerin yerlerini hazırlamış olduğumuz ahşap ön kapama bölümünü de rezervuarın ön tarafına yerleştiriyoruz. Buraları biraz hızlı geçtik. Bu yerleştirmeden önce tahtanın hazırlanma işlemi biraz uzun sürüyor. Deliklerin yerlerinin ayarlanması, onların alıştırılması. Bunları ahşap bölümünde ayrıca anlatacağım. Daha önceden hazırlamış olduğumuz ahşap kısmı rezervuarın ön tarafına yerleştirdikten sonra deliklerin noktalarını kontrol ediyoruz. Burada sıva çıkıntısı var. Turuncu ile görüyorsunuz. Bunu sıfır kesiyoruz kapağını yerleştirmeden önce. Deliklerimiz tam yerlerine geldi. Tuvaletin e, lavabo giderini ve lavabo musluğunun bağlanacağı noktaları ayarladık. Ön duvarlarımızı da oluşturduktan sonra rezervuarın önüne koyduğumuz ahşap bölümü ön duvarlara vidalıyoruz. Bakın burada tuvaletin ön ve yan duvarlarının yapılmış ve bitmiş halini görüyorsunuz. Vidalarla yan duvarı sabitliyoruz tuvaletin herhangi bir şekilde oynamaması için. Biz duvarlarımızda marin kontrası kullandık. Dediğim gibi bunları ahşap bölümünde ayrıca detaylı olarak anlatacağım. 
Tuvaletin içini ilk yapım aşamasında izliyorsunuz şu anda. Tuvalet olarak da e, asma tuvalet kullanıyoruz. Bunda bir herhangi marka tercihimiz olmadı. Sanayide bulabildiğimiz ebatları en küçük olan tuvaleti seçtik. Bunun montajı çok basit zaten. İki tane vidanın üzerine yerleştiriliyor. Bakın sistemde bağlantılar yapıldı. Sifonumuzu çektiğimiz zaman herhangi bir e, dolma, taşma yaşamıyoruz. Vitra'nın gömme rezervuarını tercih ettik. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de 3 litreden 6 litreye kadar su tüketiminin kendiniz tarafından ayarlanıyor olması. Biz bunu kısıtlı tuttuk ve 3 litre civarında harcamasına göre ayarladık. E, sistemimizi te test ettiğimiz zaman görüyorsunuz yukarıdan suyu boşalttık. Şu an majaratör bağlı değil. Aşağıda su boşalımı oluyor. Tuvalet deniz kullanılmadığı için yere akabiliyor. Şu an için sorun olmadı. 30'a 30 e, kenarda bir lavabo kullandık. Bunun bağlantılarını yaptık. Lavabonun bağlantı gideri tuvalet gideriyle aynı değil. Diğer pis su deposu giderine bağladık. Taharat musluğunun vanasını da sol tarafa koyduk. Bakın kapağını kapattık. Tuvaletimizi testlerini yaptık. Gayet başarılı. E, kapak olarak da amortisörlü bir kapak kullandık. Bunlar uygun şeyler. Fiyatları çok pahalı değil. Mesela bu kapağı 100 lira gibi bir rakama aldık. Tuvaleti yaklaşık 300 lira gibi. Gömme rezervuarı da 450 TL gibi bir rakama aldık. Bu tuvaleti yaptığınız zaman para olarak baktığınızda da diğer tuvalet sistemlerinden çok daha uyguna geliyor. Ve kullanış olarak onlardan ben çok daha iyi ve başarılı ve konforlu olduğunu düşünüyorum. Kamera açısı sığmadığı için bir iki de fotoğraf paylaşmak istedim yerleşim düzeni ile ilgili yukarıdan bakış açısı böyle tuvaletimize ee, bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum biz çocuklu bir aile olduğumuz için çocuklarımız tuvaleti sürekli kullanmak istiyorlar nasıl rahat edebiliriz diye düşündük ve bu tuvalet sistemini bulduk eğer diğer tuvalet sistemlerinden bulmuş olsaydık çocuklar bu kadar rahat kullanamayacaklardı. Majaratör bağlantısını yaptıktan sonra bir test etmek istedik. E, evin yanındaki küçük bir arazide suyu boşaltma işlemini yaptım. Gayet sağlıklı bir şekilde sistem çalışıyor. Herhangi bir sorun yaşamadık. Hatta daha sonrasında defalarca kanalizasyona boşaltma işlemimizi yaptık. Ve kesinlikle bu şekilde arazilere boşaltma yapmıyoruz. Bunu sadece test için görseli alabilmemiz için çektim. E, majaratör için içeriye Küçük bir düğme koyduk. Basılı tuttuğumuz zaman sistem çalışıyor. Bu videomuzda sizlere karavanımızda kullandığımız tuvalet sisteminden bahsettik. Bir dahaki videomuzda karavanımızın duş sisteminden bahsedeceğiz. Duş sisteminde ısınmayı nasıl sağlıyoruz? Yalıtımı nasıl yaptık? Bütün bunların detaylarını sizlerle paylaşacağız. Aklınıza takılan sorular için yorumlar kısmından bize mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.